Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Lensa App, von der habt ihr möglicherweise schon mal gehört. Die hat in den letzten paar Tagen ja, Social Media mehr oder weniger dominiert, die App Stores angeführt. Also mein Instagram war voll mit den Ergebnissen von selbst produzierten Porträts in den verschiedensten Stilen. Na, wie oft, wenn Menschen einfach sehr begeistert Neuerungen, ich sag mal unkritisch übernehmen, kommt es zu Komplikationen. Und genauso schnell wie die App plötzlich im Bewusstsein der Menschen auftauchte, eigentlich gibt es sie nämlich schon seit 2018 und plötzlich ist sie in aller Munde, genauso schnell wuchs auch die Kritik an der App. Die App sei nicht nur sexistisch, sondern auch gefährlich für den User. Gefährlich? Stimmt das? Die Eitelkeit der Menschen ist unermesslich und auf die Eitelkeit von Menschen zu setzen, das ist eine ganz hervorragende Geschäftsidee. Ein paar hübsche Bilder, um sich als geile Comicfigur darstellen zu können, im Austausch mit den Rechten an deinem Gesicht, die du der App für immer zur Verfügung stellst. Und zwar für jegliche Form der Nutzung und weiter für Sendung und Verkauf. Ja, ja, das ist der Deal. Aber Leute, es lohnt sich halt wirklich. Ist das nicht toll, anstelle, dass ihr euch auf Instagram jetzt Mühe geben müsst, echt gute Bilder von euch produzieren zu müssen oder vielleicht sogar Künstler beauftragt oder Fotografen, gute Bilder von euch zu machen, könnt ihr jetzt einfach auf einen Knopf drücken und schon ist der Job done. Selbstbestimmung durch AI-App auf Knopfdruck. Wir brauchen keine Künstler mehr. Mittlerweile kann das alles die AI machen. Und die magischen Worte sind Stable Diffusion. Das ist ein Deep Learning Programm, mit einem Open-Source-Code, auf dem die Lensa-App basiert. Also sprich, Lensa ist eigentlich nur eine Bedienmaske für Stable Diffusion. Und diese Datenbank, die dahinter steht, die wurde gefüttert mit Dingen, die bereits in der realen Welt existieren. Dementsprechend stimmt es nicht so ganz zu sagen, wir brauchen keine Künstler mehr, denn das, was da von der KI zusammengestellt wird, basiert auf den Gedanken von Menschen, die schon mal erdacht wurden. Alles, was ihr da seht, basiert auf der Kreativität von Menschen, die bereits irgendwo eingespeist wurde. Wie sieht es da eigentlich mit Urheberrecht aus? Kann das in irgendeiner Form legal sein? Wenn wir da auf einen Knopf drücken, kommt am Ende ein Kunstwerk heraus, das eigentlich nur aus anderen Kunstwerken besteht. Es ist nicht neu, es ist nicht originär und eigentlich gehörten die Gedanken einer anderen Person. Ist es das, was wir wollen? Ist das das, wie wir Kunst in Zukunft konsumieren wollen? Angeblich gibt es jetzt Widerstand, rechtliche Schritte sollen eingeleitet werden, aber ob sich da was bewegt, Leute, ganz ehrlich, ich bin da ein bisschen unsicher. Dabei ist der Urheberrechtsbruch ziemlich offensichtlich. Man findet relativ schnell auf den Kunstwerken auch verwischte Signaturen der echten Künstler. Ja, das ist kein Feature, dass die KI versucht, das irgendwie mehr nach richtiger Kunst aussehen zu lassen. Nee, nee, das sind Reminiszenzen der eigentlichen Gedankenträger. Besonders häufig werden Bilder von Greg Rutkowski beispielsweise wiederverwendet. Ja, das ist einer der ganz besonderen Fälle, die da herausstechen und bei dem man namentlich mittlerweile sogar weiß, wer einer der Leidtragenden dieser Entwicklung ist. Ja, dann fügt ihr noch euer Gesicht hinzu, dann rödelt die KI und es entsteht etwas aus der Vermischung von unterschiedlichsten Inhalten des Internets. Und dabei versucht die KI scheinbar euch möglichst positiv darzustellen. Und positiv bedeutet gemessen nach, naja, einer spezifischen Metrik. Das alles entsteht nach einem spezifischen Körperbild, das beispielsweise muskulöse Oberkörper und sehr tiefe, üppige Dekolletés bevorzugt. Natürlich gibt es jetzt einige, die das sofort unter Sexismus abspeichern. Allerdings ist das nicht so einfach. Der Sexismus, der der Plattform jetzt unterstellt wird, ist allerdings nichts anderes als eben Ausdruck dessen, was Menschen im Internet konsumieren. Daran orientiert sich diese App und äh, diese KI und lässt tatsächlich tiefer blicken, als man auf dem ersten Outrage vermuten könnte. Was den Usern nicht gefällt, wird nicht konsumiert, findet daher also keinen Einzug in die App. Überraschung. Also es ist jetzt nicht so, dass die App dir sagt, der Körper muss so aussehen, weil ich als App es so empfehle. Outrage überall. Wie kann es sein, dass diese App so sexistisch ist? Wie verblendet muss man denn eigentlich sein, um eine solche Frage zu stellen? Denk doch einmal ganz kurz drüber nach, warum Menschen diese App nutzen können. Damit sie tausend Bilder ausgespielt bekommen, auf denen sie so aussehen wie im echten Leben. Kränklicher vielleicht sogar. Nein, man möchte sich nur als super schön repräsentiert sehen. Kritik wird laut, dass Männer oft in Astronautenkostümen dargestellt werden. Und da muss man die Frage stellen, wie möchte man sich denn in der Fantasie sehen? Als Fließbandarbeiter bei Tesla? Als Mitarbeiter der Müllabfuhr? Als Obdachloser? Der Mensch will träumen, sich einmal als sein eigenes Idealbild sehen. Bis hierhin, meine Lieben, ist es 
alles sehr verständlich und allzu menschlich, möchte ich sagen. Aber man darf bei den Berechnungen der KI nicht vergessen, dass es auch nutzerbedingte Uploads und Suchanfragen gibt. Und es hört leider nicht an dem Punkt auf, wo ja, erwachsene Avatare zu sehr sexualisiert werden. Nein, meine Lieben, jetzt wird es richtig düster. Und wenn ihr euch mal den Spaß machen solltet, Kinderfotos auf dieser Plattform hochzuladen, dann werdet ihr ein bitteres Ergebnis bekommen. Denn dann bekommt ihr sexualisierte Versionen dieser Bilder zurück. Darüber schrieb auch eine Autorin in Wired mit einem Selbstversuch. Die Bilder füge ich euch jetzt hier an der Stelle mal nicht ein. Sprich, Lensa produziert Beiträge, die hart in die Pedo-Richtung gehen. Aber die App sagt doch selber, no nudes, adults only. Was können denn die dafür, dass Pädophile die App benutzen und das dann tun, obwohl sie doch höflich darum gebeten haben, solche Beiträge nicht hochzuladen? Also, da kann doch die App nichts dafür. Und diese KI-generierten Deepfake-Pädobilder, die unterliegen momentan auch keiner Gerichtsbarkeit. Die können nicht identifiziert werden. Die fallen durch die Raster durch. Leute, das ist schwierig. Das ist wirklich, wirklich wirklich sehr, 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 sehr unangenehm. Aber das ist natürlich nicht alles. Menschen mit dunklerer Hautfarbe werden von der App einfach aufgehellt. Und bei asiatischen Gesichtern ist es so, wenn sie nicht generell europäisiert wurden, dann bekommen sie ein Aigao-Gesicht gezaubert. Well, oh, 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 oh. Ja, und jetzt müsst ihr mal weiterdenken, was dahingehend in Richtung äh, Casual Deepfakes von Prominenten oder von Mitarbeitern oder Kollegen oder Mitschülern und Mitschülerinnen möglich ist. Diesem Thema ganz speziell werde ich mich nochmal in einem Video auf meinem Hauptkanal widmen. Also sprich, hier ist ein Tool, das den Leuten an die Hand gegeben wird, das viel zu viel möglich macht, was durchaus Probleme hervorrufen kann und gefährlich sein kann für Menschen und den Alltag. Und die reproduzierten Körper- und Menschenbilder, wo, wo kommen die her und was hat das zu bedeuten und wie müssen wir das einschätzen? Das ist auch eine große Frage. Hat das alles was mit der Einschätzung von Seiten der Ingenieure sozusagen zu tun oder ist das ein Abbild des Internets per se oder des Einflusses der westlichen Gesellschaft auf das Internet? Fragen über Fragen, die kann ich jetzt an der Stelle auch nicht beantworten, aber das pauschal als sexistisch zu bezeichnen, was die App macht, halte ich für zu kurz gedacht. Ich denke, da steckt viel mehr dahinter als nur eben, aha, die Bilder kommen da raus, also muss es daran liegen. Und darauf baut noch eine andere Frage auf. Gibt es vielleicht noch einen anderen guten Grund, warum Lensa Menschen, die ihre Bilder dort reinstellen und sozusagen für den Profit dieser App sorgen, die mit gratis Ressourcen arbeitet, ja, also Stable Diffusion ist ja Open Source, und äh, gratis, ist diese App vielleicht nicht nur aus ökonomischen Gründen daran interessiert, dass Menschen ähm, da unterwegs sind und quasi sich selbst ein bisschen aufhübschen dadurch. Ja, vielleicht auch, weil sie versuchen, etwas zu verhindern, wie albtraumhafte Erscheinungen der Loab zum Beispiel. Habt ihr noch nie von Loab gehört? Das ist ein ganz, ganz gruseliger Internetmythos, möchte ich was sagen. Denn es gibt da so ein groteskes Frauengesicht, das immer häufiger bei KI-generierten Frauengesichter-Abbildungen Auftaucht. Vermutlich ist eben das das Ergebnis von ganz, 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 ganz vielen Frauengesichtern kombiniert. Und deswegen taucht es auch häufiger auf, als es einem lieb ist. Es verfolgt einen durch den Algorithmus. Und ein AI-Tool, das dich zu einem albtraumhaften Monster machen würde, das, das würde zugegeben, das würde bei mir würde es funktionieren, wäre ich großer Fan. So, so, eine, so eine App, die dich einfach zu einem äh, Lovecraft-Monster macht. Geil, wäre ich sofort dabei, aber ich glaube, die meisten sind nicht so komisch im Kopf wie ich. Ähm, und deswegen denke ich, an die Eitelkeit appellieren. Ganz gutes Ding, ganz gutes Ding. Also ich meine, wer sich dafür interessiert hat, der hat bisher schon mal mit D Dolly beispielsweise rumgespielt oder ähnlichen Produkten. Das war quasi ein Nischenpublikum. Aber jetzt mit der Vermarktung auf Social Media über die eigene Eitelkeit als, als großen Antrieb hat es ein riesiges Publikum und ein riesiges Potenzial bekommen. Und vor allen Dingen immer mehr und mehr Menschen, die bereitwillig ja, die Rechte an ihren Gesichtern abgeben. Schaut mal, wie geil ich bin. Die KI hat es ganz richtig erkannt. Das ist die Denke dahinter. Ich kann euch nur raten, vorsichtig mit solchen Technologien umzugehen. Am besten, und da bin ich ganz ehrlich, vielleicht diesem Verlangen zu trotzen, euch da nicht anzumelden und keine Bilder zu produzieren aus euren eigenen Bildern. Also diese Urheberrechtsthematik, die solltet ihr wirklich nicht unterschätzen. Und ich meine, natürlich kommen da schöne Bilder bei raus, aber am Ende des Tages sind es eben auch nur Versatzstücke von Kunstwerken, die schon existiert haben. Also alleine der Grund dessen, dass das eigentlich eher so ein Recyclingprodukt ist, macht es doch wieder irgendwie ein bisschen uncool. Also mit den eigenen Gedanken quasi Bilder zusammenzuschreiben, das finde ich total nice. Da kann man auch wirklich viel rumbauen mit allen möglichen Tools oder eben mit Stable Diffusion selbst. Aber den Weg, den Lensa jetzt eingeschlagen hat, den finde ich durchaus bedenklich. Vor allen Dingen mit all den Issues, die ich bis jetzt so aufgezählt habe. Ähm, ja, 
mindestens starker Überarbeitung notwendig. Was haltet ihr davon? Sehe ich das schon wieder alles zu eng? Schreibt es mir gerne dort unten in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, mehr von diesen Videos hier zu sehen, dann lasst mir doch gerne euer Abo da und kommt mal wieder zu Besuch. Bis dann, Tschüssikowski.